श्री कृष्ण गोविंदाय नमः भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे उनके आतताई पुत्र कंश ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा कंश की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था एक समय कंश अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था रास्ते में आकाशवाणी हुई हे कंश जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवा बालक तेरा वध करेगा यह सुनकर कंश वसुदेव को मारने के लिए उद्धत हुआ तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी बहनोई को मारने से क्या लाभ है कंश ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया वसुदेव देवकी के एक एक करके सात बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंच ने मार डाला अब आठवां बच्चा होने वाला था कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पदम धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े तब भगवान ने उनसे कहा अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंच के हवाले कर दो इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है फिर भी तुम चिंता ना करो जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंती अथा यमुना आपको पार जाने का मार्ग दे देगी उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए कारागृह के फाटक पूर्वत बंद हो गए अब कंश को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा। परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा अरे मूर्ख मुझे मारने से क्या होगा तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा यही है श्री कृष्ण जन कथा प्रेम से बोलिए ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद